老金朵给我洗脚，我回家，我要见我老爹，我要见我老爹，我要回家。得嘞，我可要回去睡觉了。大人，这防熊木材没有着落，光靠寻地也不是办法。呃，明儿个，咱们分头下乡动员百姓交纳防汛的材料，跟他们讲清楚利害关系就行了。爹，爹，我饿。孩子，忍忍吧啊。大人，大人，啊，是不是想少爷了？人不想。想他干什么呀？<笑>我要吃饭，我要吃饭，给我饭吃！我要吃饭，我要吃饭！我饿了，给我饭吃！给我饭吃！我饿了，我饿没有啊，我饿了，要吃饭，不是要大便，拿出去，拿出去。说什么？拿出去？啊、你想得美！你、啊，我告诉你，刘墉，今儿上面有画了。哎，这个啊，马桶是让你刷的，不是让你大便的。我告诉你，马桶刷跟你有饭，刷不干净，连饭都没有。哼！我饿了，要吃饭，你把马桶拿出去，不刷，不刷，不刷。你自己掂量着办吧！啊，走！嘿，别跟他废话。小贼，较劲是不是？行，你不刷，饿着吧你。我不刷。嗯，嗯，天哪，这世道还有公理吗？无端把人抓进大牢，还不给饭吃，还要刷马桶，皇上太不够意思了。坚决不干！我饿呀，我要吃饭！啊！哈哈李大人，这李英大人信上说什么了？你自己看吧！哎呦，乐死我了！我。<笑>前院红闹，后院失火，这下刘统军可是顾得了这头，顾不了那头喽。<笑>那咱们赶紧准备快马干粮，送刘统军回京城啊！<笑>对，乖<笑>乖。哎呀，我还以为是谁呢。你在这干嘛呀？吓了我一大跳。小姐，我也想去看看少爷。你想去，我还想去呢，连格格都进不去。你以为你是谁啊？算了算了算了，你还是回屋睡觉去吧。哎。嗯嗯，好吃，好吃，您、嗯、就多吃点。哎呦呦呦，够够够！哎呦，您都没好好吃饭了啊！前两天真是没胃口，嗯，现在好了，嗯，大地明天就可以开工了，嗯、您胃口肯定好。嗯，哎，那木料准备的都怎么样了？嗯，有几十车了。嗯，好，我今儿个又出去转了几圈，这乡亲们对这加固大堤啊劲儿可足了。嗯，是啊，老百姓都说。您为了南河百姓连官都丢了，嗯、他们为了自己哪还能不出力、啊？嗯，对啊，百姓们啊，都是好百姓，就是南河这些当官的。刘,刘大人，刘大人，哎呦，二位大人怎么有空过来呀、啊？哎呦，刘大人，你还踏踏实实的在这坐着呢，京城出大事了，出什么事了？令公子被抓进。大狱了，刘大人，下官已经预备好了马车和干粮，你还是赶紧回京城吧。就是啊
，扁他这什么事也干不了，还不如赶快回去把少爷救出来。这小子怎么这么混呢？啊，刘大人，马车已经在外边候着您呢。哎，可大堤明天就要开工了。哎呦，刘大人，下官会加紧督促河堤工程，一刻也不会怠慢的。就是啊，大人，咱们还是今晚动身吧。嗯、好，谢谢二位大人，请二位先回去，什么时候用车，我再烦劳二位。刘大人，下官就告辞了。刘大人何时回京，下官随时听命。呃，告辞。嗯，告辞。大人，您就别犹豫了，赶快收拾东西走吧。我不能走。大人，我如果现在离开，这趟南河算是白来了。有账是什么呀？把饭给我，我饿得受不了了。吃饭可以，马桶呢？我现在就刷，你先把饭给我。行，饭就在那边放着。你要把马桶刷干净，我这就给你端过来。哦，好吧。大贪官，全清除；大无敌，全扫净；大贪官。全清除，大屋里全扫净。小姐，格格来了。那让他们进来吧。格格请，来，格格您坐。你们来干嘛？哥哥说话呀，那我该怎么跟他说话？好啊，那你教教我，我该怎么跟他说呀？你哎，行了行了，金朵，我知道你在生我皇阿玛的气，其实我也在生他的气。你知不知道我们主子为了过过的事儿和皇上大吵一架呢？回来哭了一个晚上呢。好，那你说说，过过到底为什么被抓进去？啊，这我哦，到这会儿不方便说了是吧？好啊，不方便就别说了，算我没问好了。也没有什么不方便说的，只是在真相还没查清楚之前，我希望您冷静一点。好，哎，看看，嗨嗨嗨嗨嗨。哪儿去、啊？我们要去看小刘墉。您不能进去，不能进去。哎，你们知不知道我是谁啊？对不起了，格格，皇上有旨，任何人等不得探视小刘墉。任何人等？这是我皇阿玛说的。回格格，奴才就是有天大的胆儿，那也不敢假传圣旨啊。这个，你们认识吗？嘿，那现在我们能进去了吗？不是放你们进去，我们没看圣旨啊！皇上那也得杀我们头啊
，你们要想进去，那就先杀了奴才吧。你们，金朵，算了，跟他们说也没用。哼。那，你们把这些饭菜、点心和锅锅龙交给刘墉。哎，这没问题。嗯，你们要是敢隐瞒不交的话，我就让我皇阿玛治你们的罪。哎呦，奴才不敢。我就不信我救不出蝈蝈，我这就找我皇祖母。走。嚯！猪蹄儿、鸡腿、大肉丸儿，还真香啊！嗯，我正好饿了。来来来，咱先吃着。嗯，可格格怕什么呀？合的人不是交代了吗？皇上的意思，那就是不能让小刘墉舒坦喽。对对对，吃，嗯，咱们吃，嗯。饭生的菜是馊的，你们想饿死我啊！哎，不不，四斤多臭哥哥，你们也不来看我。嗯嗯嗯，哎，金朵，什么金朵银朵呢？呃，那你哪来的蝈蝈？一女人送来的。他人呢？走了。他怎么走了？哎，他长着腿，怎么就不能走啊？他没带什么话来，没说，也没带什么吃的，没，没带。他肯定带了，被你们吃了是不是？嘿，你个小罗锅子，你问这么多干嘛呀？啊，你这个大坏蛋，大坏蛋谁呀、啊？啊，哟，是谁又在惹我们刘老弟呀、啊？哎呀，嗯，哎呀，嗯，弟弟，你在这受苦了吧？你都瘦了，哎、我给你带吃的来了啊！真的，嗯、哎哎哎，这大鸡腿儿，你先闻闻。我早闻出来了，这是金朵做的蒜香鸡腿儿。哎，刘老弟，这么香的东西，哥哥我得先尝尝啊，看看里面有没有毒，万一是要害你呢？太好吃了！哎，呸！这么肥的东西怎么能给我刘老弟吃呢？来呀、啊，扔出去，喂狗！慢着，狗已经吃过了，何必多此一举呢？<笑>老弟，我知道你在这过得也无聊，也没个解闷的。今天哥哥也不跟你计较，你随便的骂。来呀、啊，上椅子。我说老弟啊，被剥夺了自由，关在这大牢里的滋味不好受吧？我一没犯法，二没犯罪，我心里踏实的很。哦，受点牢狱之苦算什么？你是没犯法，也没犯罪，但是你犯上了。嗯，顶撞皇上就等于冲锋吐口水，到头来还是吐自己一脸呢。这么聪明的人，怎么竟犯这种低级的错误呢？嗯，皇上对你已经够开恩了。要换了别人，十个脑袋都没了，还瞎嚷嚷什么呀？我顶撞他，那是因为他办事不当。我老爹忠心耿耿，天地可见，他凭什么把他的官？你和你老爹的毛病啊，就是读书太多，自命清高，不知自负，遇事啊认死理儿。这学问是一种力量，可以不能用错地方啊。哦，那主持公正就是用错地方了。什么是公？什么是正啊？又是那套以天下为己任，刚正不阿。你老爹张嘴闭嘴要铲除贪官污吏，可结果怎么样啊？啊，粪缸没搬倒，倒惹了一身臭。那以何兄之见，应该如何处事啊？很简单嘛，不傲不卑不为。一句话，看风使舵，见机行事。就拿对皇上来说吧。你不能顶撞他，而是要顺着他。皇上腰疼，你就为他捶腰；他背酸呢，你就给他捏捏背。皇上也是人，也需要别人对他的关爱，不是？只要你哄得皇上开心了，你不就如鱼得水了吗？嗯。
，难怪何兄才当这么两天官就青云直上。原来何兄有一套哄皇上开心的法宝，佩服佩服。看来这个世道是不是小人不能得志，要得志就必须是小人呐！得得得，你也甭拿话敲打我啊！我是看在你我同是皇上的两个宝贝的份上，才将这番话告诉你的。咱俩什么时候成皇上的宝贝了？哼，朝中的大臣勾心斗角、尔虞我诈，搞得皇上是心烦意乱，而你的童真、童趣、率直。这是皇上喜欢的，是他渴望而不可求的。而我啊，我知道皇上的各种喜好，我会尽量的去满足他，所以，我们俩就成了皇上爱不释手的两个宝贝。嗯，这事儿我还真头一回听说。啊，啊不过何兄啊，我可不愿意跟你同流合污。我知道你又想说什么，你说我溜须拍马也好，阿谀奉承也行。反正只要哄得皇上开心了，自己过得滋润，管做什么猫三狗四啊！郭子，香喷喷的大鸡腿儿和清风楼的点心都吃不着了，咱也别亏着自己啊！这饭怎么了？我觉得比那什么鸡腿点心的好吃多了。哦。嗯吃吧，吃啊，吃吃吃！哎呀，慢点，老弟，小心吃出老鼠屎来。就算我爹被贬，证据确凿，那跟郭光有什么关系呢？郭光知道刘大人被贬，到养心殿和皇上大吵了起来呢。那糊涂的皇上难道不该？不该？我也不知道怎么回事儿。我皇阿玛现在变得让人不认识了。我去找他，他根本不跟我解释。皇上还把格格从养心殿赶了出来呢。格格自己受了委屈，还想着你们，所以特地过来向你和姑姑道歉。算了，其实这事儿和格格也没什么关系，你们也用不着来道歉。毕竟是我皇阿玛委屈了你和蝈蝈，我怕你们也误会我。其实我就是想说。那天，我在宗人府里，是我太冲动了。啊，哎呀，那都没事了，只要你们以后别不理我就好。本来我在宫里也没什么朋友，你们要是不理他，哥哥会比挨打皇阿玛的骂还难受呢。嗯啊，嗯，金朵儿，你放心，就算我不能为刘大人讨回公道，我要想办法救出蝈蝈。我这就找我皇祖母去，走。嗯。哎。他贬了刘大人也就算了，还把蝈蝈抓进了牢房。更可气的是，他还不准任何人去看他。你说皇阿玛是不是太过分了？哎呀，皇祖母，您说话呀！您要是不管的话，蝈蝈就更惨了。哎呀，朝廷的事儿啊，奶奶不好过问，更是不便插手。皇祖母也没让您去管朝廷的事儿，只不过是管蝈蝈的事儿嘛。蝈蝈的事儿，我知道了。这件事儿，你皇阿玛做的是有点过分。就是啊，您是他的额娘，只要您开口救蝈蝈，他不敢不听的。<笑>我的宝贝格格呀，你皇阿玛有时候不太听奶奶的话。哎呀，皇祖母！好好好好好，为了我的宝贝孙女，我这就去找你皇阿玛说，行不行？行。<笑>
，谢谢黄祖母，<笑>黄祖母最好了。<笑>太后驾到。<笑>儿臣给太后请安，免了吧。<笑>哎呀，额娘到这儿来，一定是有什么大事儿或急事吧？没大事儿，也没急事儿。我呀，就是想来看看你。啊、<笑>那你一定是为大事儿或急事儿来的。哟，你怎么知道的？<笑>这大热的天，要不是您那宝贝的孙女儿，谁能请您到这儿来呢？啊！<笑>哎呦，我的那点心思啊，都瞒不过你们父女俩呀。啊、坐，坐。哎，哎，你不是挺喜欢小刘墉的吗？那怎么还……哎，额娘有所不知。皇儿之所以把小刘墉投入监狱，正是因为皇儿太喜欢他了。<笑>哎呦，有这么个喜欢法儿的，我还是头一次听说。<笑>小刘墉聪明、机灵、直率、纯真。<笑>以后呢，呃，是我大清的有用之才呀、啊。那跟把他抓进监狱有什么关系呀、啊？<笑>额娘。但凡聪明绝顶之人，都有张狂浮躁之气。<笑>如果不经磨练，很容易聪明反被聪明误啊！<笑>再者呢，小刘墉啊，又是一个官宦子弟，从小就过惯了养尊处优的生活，根本就不知人间苦难是什么滋味让他到大牢里过几天苦日子，对他来说。未尝不是件好事啊！<笑>所以，你就未雨绸缪，提前让他历练历练。<笑>皇儿之所以提前历练他，其实还另有目的。什么目的？嗯，儿臣想让他到南河去辅助刘土勋。哦，南河官员。联名上奏弹劾刘统勋，皇儿也不相信刘大人会做出如此荒唐之事。可证据确凿，如果不贬他，便无法向文武大臣们交代呀、啊。所以，你就来个明修栈道，暗度陈仓，<笑>想让小刘墉替父行事。<笑>什么时候他明白了儿臣的心思？心平气和了，然后就让他去南河。<笑>嗯，哎，不过呀，你把这刘统勋呐、啊、是贬了一回又一回，你知不知道人家心里是怎么想的？额<笑>娘不必担心，儿臣太了解他了，他是越生越较劲儿，越贬越好用啊！<笑>刘家父子啊。儿臣手上用着两颗最顺的棋子，<笑>你呀、啊，你就和那刘家父子斗心眼儿吧。额<笑>娘此言差，<笑>真正需要儿臣跟他们斗心眼儿的，不是刘家父子，而是朝廷那些阳奉阴违、图谋不轨的大臣们。所以。你把小刘墉关进监狱，还另有意图。<笑>刘家父子失宠，对于有些人来说是求之不得呀。皇儿啊，是想看看，到底是谁在给南河通风报信儿？嗯，是谁在坐收渔翁之利？嗯、可是。那小刘墉，他不明真相啊，他能老老实实的做你的棋子儿吗？<笑>他要是想不明白呀、啊，就不是最懂得朕心思的小刘墉了。<笑><笑>你呀、啊，你呀、啊。<笑>洗刷刷，洗刷刷，我洗刷刷，洗刷刷，刷马桶响叮当。
越刷，心里越酣畅。活动筋骨，身体壮，人精魔力才成长。清除大粪去浇地，大地有肥五谷香，五谷香啊！郭子，哎，不够跟我说啊。嗯，那您给我再来俩吧。好嘞，好嘞，嘿嘿。嗯，嗯，哦，哎，嗯，嗯，嗯，哎，嗯，嗯，你那个宝贝孙女啊。骄纵任性惯了，黄儿啊，还真得感谢感谢小刘墉。嗯，他让格格啊受了一次冤，他现在啊知道为他人去着想了。咱们的格格呀，<笑>算是长大了。是是是。哎，你自个儿啊，好好注意身子，哎、晚上别老点灯熬油。哎哎，有些折子啊，就该让别人批去、哎，别什么都揽在自己身上。哟呵，小刘墉，这日子过得挺滋润啊！刘墉停止。刘墉接旨，皇上考谕，小刘墉即刻出狱。哎，你看着我干什么呀？还不谢主隆恩呢？哼。我不出去，大胆！你敢抗旨？你告诉皇上，是他把我抓进来的，还得他亲自来放。嘿，你说你怎么跟你爹一样那么拧啊？我告诉你啊，你要是还在这儿矫情的话，想想你的下场吧，小东西。走了。嗯嗯大哥，嗯，这木料厂不是给烧了吗？怎么又开工了？那还得感谢刘大人，他动员附近的百姓，把家里的木材都扛来了。他想累死咱们呀！我这两天觉都没睡好，到现在还犯困呢。怎么着？没睡好觉啊？还没吃饱肚子是吧？守不住这个大堤，明年通通都得饿死。都怎么了？都这么没精打采的？胸脯挺起来！眼珠子都给我瞪大喽！嗯，哎，真是狗拿耗子多管闲事儿。说什么呢你、啊？我拿的就是你这耗子！我告诉你，你给我滚！啊，哎、啊，哼、嗯哎，哎，刘大人，刘大人，刘大人，刘大人，刘大人，刘大人，刘大人，说，你是英联派来的还是和珅派来的？说不说？不说我掐死你！你干嘛咬我？干嘛吸我的血？更咬得我特难受。嗯，好痒啊！哎，嗯，秦侍卫，现在除了那些讨厌的跳蚤，就只有你在这儿陪我了。你说皇上为什么不喜欢我了呢？我是冲撞了皇上，可是那天他好像有意逼我冲撞他似的，我是不是上皇上的当了？也许皇上贬我老爹，真的是不得已而为之，或者是另有企图。莫非皇上是故意让我进大牢的？啊，一定是，他想让我尝尝受委屈的滋味。嗯，其实这几天我已经不恨他了，虽然他老是贬我老爹，我该恨他，可。可是我我怎么就恨不起来呢
，而且我也不生气了。金侍卫，你说我是不是太没出息了？嗯，皇上驾到。嗯。嘿，这。小刘墉，皇上看见来了。这，假装睡觉也是欺君，你知罪吗？嗯。嗯。刘墉不想欺君，皇上恕罪。你还在恨朕？嗯，不恨了。哦，那为什么要转过身子去，让朕看你的后脑勺子呀？哎，刘墉不敢面对皇上。哦，难道朕是青面獠牙的怪物？不是，只是愧对皇上。哦，嗯，你说出来听听。嗯，刘墉曲解了皇上的意思。浪费了皇上的一番苦心，所以没脸见您。<笑>小刘墉啊，你也知道反省了。<笑>呃，朕让你蹲大牢、睡草席、吃粗粮、干脏活，难道你就不记恨朕？恨，看是我恨，恨皇上泄私愤，偏听偏信，不辨忠奸，还以大欺小。嗯哼哼哼哼，那你现在是怎么想的？现在嘛，我已经想通了。皇上虽然把我关进大牢，还让我吃了不少苦头，可是皇上还是为我好的。皇上对我的处罚不是国法，而是家法。哦，何以见得？您看，按国法，刘墉冒犯皇上，当斩。嗯。按家法，刘墉，刘墉对长辈不敬，当罚。嗯，哈哈哈哈哈！你区分的倒很清楚啊。那是，国法无情，家法还有情哎。嗯，比如说吧，您把我关进大牢，看似国法，实则是家法。您让我在经历磨难，体味人生，然后经受一些委屈，就跟我老爹让我面壁思过差不多。<笑>正所谓，亲者严，疏者宽也。<笑>看你这轻松的样子，朕对你的处罚还不够重。嗯，没事，再重我也受得了。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，饿其体肤，劳其筋骨，空乏其身。还有啊，什么呀？<笑>皇上，我说的对吗？《论语子路篇》。十三中的第十七段说的什么呀？子曰：“吾欲速，吾见小利；欲速则不达，见小利则大事不成。”嗯，皇上，我明白了。你明白什么了？哎哎，凡事三思而后行，嗯、切记急功近利。嗯，小不忍，则乱大谋啊。嗯，嘿嘿嘿嘿嘿。哎，嗯，怎么了？什么呀？这是、哎、呀跳蚤，他可不认识您是皇上，我是百姓啊！你哈金朵，咱俩去南河，见老爹。
哎，哎，哥哥，我求求您了，您把我头上这碗也喝了吧，省得他老他老他老烫着我。要不，您您您让我自己给他喝了吧，省得我这么难受。嗯，想得美啊！起来，起来，起来！谢谢哥哥。哎，嘿，哎，哥哥，那我呢？你，你要是再想不出进宗人府的办法，你就一直给我跪着，跪着。不不，不，起来上满水。嗯。皇上驾到、哎！奴才叩见皇上。孩儿叩见皇阿玛。你们这是怎么回事啊？啊，回禀皇上，都是奴才的错，奴才该死。嗯，都起来吧。谢皇上。嗯，还在生皇阿玛的气。嗯，孩儿不敢，只是您一天不放蝈蝈，孩儿心里就一天不痛快。哼，他欺负了你。你还为他打抱不平，我，<笑>我女儿的心胸可真开阔呀！啊，我<笑>皇上，奴才斗胆，请您还是赶紧放了刘墉吧，要不然奴才们可就遭罪了。小新兰，你呢？我。只要格格心里高兴，就算我受点委屈，也心甘情愿。嗯，看来只有放了小刘墉，就风平浪静了。啊，你们这样为他求情，他可是从来没想过去看你们。花阿玛，你想说什么？嘿，小刘墉就要去南河了，你们这些个好朋友都不告诉我。太不仗义了吧！皇<笑>阿玛，您说蝈蝈出来了，而且要去南河。嗯，皇阿玛让他去南河、啊，是去为了完成一件特殊的使命。哎、啊、哎，皇阿玛，您是我最好的皇阿玛，您是世上最最最最亲的皇阿玛。朕现在又是最最最最亲了。<笑>你说吧，你要说什么？孩儿是在想。可不可以和蝈蝈一块去南河？嗯，皇阿玛，要是不允呢？哎呀，皇阿玛！<笑>连皇太后都说，是朕把你惯坏了。嗯，皇阿玛最好了。<笑>来，哎呀，一日不见，如隔三秋啊！金朵，这二十多秋你是怎么过的？哼<笑>。少跟我贫了，你不在啊？嘿，我想多自在就多自在，要多舒服就有多舒服。你当我想你呢？嘿，那你就天天闲的跟福伯吵架。哎，谁说我跟福伯吵架了啊？哼，要让人不知，除非己莫为啊。切，福伯都告诉我了，说你和格格的跑到宗人府大闹，<笑>回来关在自己房里，饭也不吃，水也不喝，然后呢，看谁都不顺眼。谁说的？这福伯话怎么那么多呀？看我回头怎么收拾他！还有你，福伯去一站送信啦，还没回来呢。嗯，哎，对了，你给金枝玉叶送的什么信儿啊、嗯？让他们去南河。啊。他们去南河干嘛呀？帮老爹破案呢。哎，你是不是被关傻了？这几天他们俩能破什么案呀？你忘了吗？嫖娼招妓。那是老爹被贬的重要罪状之一啊，所以我怀疑，哪个妓院，就是一个黑窝点。那我们为什么不物尽其用，人尽其能呢？李公公。奴才在，他们都走了吗？啊，听守城的侍卫们说，他们一大早就出城了。哥哥同去南河的消息，切记向任何人泄露
，奴才明白。给二位大人送银子来了。嗯，这是哪儿来的？这白花花的盐就是白花花的银子。你那贩卖私盐的买卖还没停啊？听说刘统勋倒了。谁都知道南河府的李大人、张大人惹不起，以往那些犯倔的人都老实了。一见言传啊，立马放行，连个屁都不敢放，就连钱庄妓院酒楼的生意也都火了去了。<笑><笑><笑>老爷，京城来人了啊！快请进。是，小的见过李大人、张大人。你是？小的是英大人派来的。呃。英大人有何吩咐吗？我家老爷让小的告知二位大人，刘统勋的儿子出狱了，正在前往南河的途中、啊，这么快就出狱了。所以我家老爷让两位大人提防这个小罗锅。啊，罗锅？哎，这次还有谁跟小罗锅一起来吗？小的在路上看见了，除了刘府的管家，剩下的全是些半大的孩子。你告诉英大人，请他放心，南河这边绝对不会给他添乱的。嗯，小的告辞了。哎、啊，张大人啊，你去送送啊。这位兄弟，请。叔<笑>，哎，叔，要我看，干脆咱一不做二不休着，把那小罗锅给做喽，让刘统勋彻底无心查案。哎，这样。啊，这样行吗？有什么不行的？半道之上，神不知鬼不觉的，把它做了。